Hi guys, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening, teacher. Hi. Perdón, me están de escribir. Bismar. Ah, ok, Bismar. Ahorita revisé su mensaje. Can you in English? Hi, Salvador. Ok, Claudita al Bernabé. All right, very good. Yes. All right, acabo de ver su mensaje igual. Thank you. All right, guys, how are you? How's everybody? Nice teacher, Renat. Excellent, very good, guys. Thank you for joining class. At least we got to rest yesterday, right? That was a nice, a nice holiday in between the week. Did you guys rest or not everybody rested? No, yes, some of you did. Yes. Yes, yes, I rest. All day. I work. Who worked? Yeah, me. Salvador, no way. Why? <laughs> <laughs> yes, because I'm working in sales. And the sales, no rest. Sales I'm working 24. Okay, well, I'm sorry, Salvador. <laughs> What about Ever? Ever, did you rest yesterday? Yes, teacher. I have lucky because we got the rest mm -hmm. from the Friday. Since Friday? Friday, yes. Hey, que nice. Like, como el gobierno, como el gobierno. <laughs> cool, very nice. Good for you. All right. Y eso que how, was your, how was your, your, your day? It was Yesterday. okay. It was a good day. Yes, I ate a lot. <laughs> a lot. Spent yeah. time with your family. Yes, I spent time with my family, uh, my mom, and my mother-in-law. So everybody, it was nice. Oh, yeah. wonderful! Similar in my case. With my, right. in the morning with my my mom and a mother-in-law. In-law, uh huh. Mother-in-law in the morning, yeah, afternoon with my my uh, wife and um, some parents too. That's nice. Yes. Yeah, that's good. It's very nice to spend time with family sometimes. Very good. All right. So I see Danielito, Ever, Rafael, Domingo. All right. Sé que Claudita está en el trabajo, está todavía. And Bernabé, I think. That texted me. Nivis Marque está algo enfermito. All right, very good. Thank you, Oscar. Los demás, no sé por qué no los veo. All right, espero que los pueda ver en el transcurso de la jornada. Thank you, Salvador. I see you now. Very good. All right. Okay, guys. So let's begin. We're going to start uh, with our assignments here. Let me just check something here. All right, last class that was on Monday, we were working on the SWOT. Is that correct? We were talking about strengths and weaknesses, opportunities and threats about some companies. Is that right? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. SWOT analysis. Yes, SWOT analysis. That's what we were working on last Monday. All right. Todos me presentaron su SWOT análisis de la empresa que escogieron. Me acuerdo que había apoyo campero por ahí. All right, I can't remember what else you guys talked about. BMW, uh, but it's true. Oh yeah, BMW, <laughs> that was you. Yeah, the BMW. Yes, teacher, I remember everything because in my case, uh, Burger King, and I remember one, Topic uh, was la constancia. Uh, I don't know. <laughs> All right. Yes, I think so. Yeah. All right. So, there, as we know, guys, we have many um, companies, and all the companies should do this SWOT analysis just to be on the safe side. Now, what I want you to do right now 
is I want you to think about the company that you work for, all right? So I want you to think about your company, whatever company it is, all right? And I want you to make a SWOT analysis right now. Think about two uh, strengths, think about two weaknesses, two opportunities and two threats about your company. Ahora no vamos a hablar de BMW, we're not gonna talk about La Constanza, we're not gonna talk about Burger King, we're not gonna talk about Pollo Campero, a menos que usted trabaje en esas empresas, all right? But if not, then talk about your company and, your, and the SWOT analysis of your company. All right, let's do that. Eso va a ser individual. Son las ocho y siete, ocho y quince. So we have like about eight minutes. All right, I'm gonna start taking attendance. Traten de hacerlo en la computadora igual para poder compartir, de acuerdo? Yes, esto es individual. Ahorita no nos vamos a ningún grupo. Hi, Debbie, Abner, hello, Trini. Vanessa. Hi. Hi. Carla, Michelle, Mariano. Anita, all right. Hi, hi. All right, entonces, estamos para los que acaban de entrar. We're working on page 16, exercise six. Siempre con el SWOT analysis, pero hoy de su empresa. Dos por cada eh, category. Two for two strengths, two weaknesses, two opportunities, and two um, threats, okay? A las y 15 les empiezo a preguntar. Bueno, vamos a tomar la eh, asistencia a las y 15 y luego empezamos a compartir. Try to finish it.
All right, guys, are we finished? Yes. I'm still working. All right, very good. Very good, Miss. Okay. Two minutes more. We do, teacher, working. Okay, all right, let me know, and I'll ask you in three more minutes. All right, guys, how about now? Done? Okay. So, so take care. <laughs> All right. You know what? I'm going to take the first attendance, and you may finish doing what you were working on. All right, just give me a second. Hi, Carla Vanessa. Hi, teacher. Hi, la extrañamos el lunes, Carlita. Very nice. No se preocupe, aquí está ya. Hold on, guys, I can't find my list. All right, let me just get it here. Today. All right, very good. So we have Abner Eli Puentes Flores. I'm here. Adela Trinidad Gonzalez Consuegra. Thank you. Claudia Guadalupe Arias de Gomez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander Gonzalez. Present teacher. Very good. Uh, Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Jose Roberto Martinez Bernabé. Okay. Uh, Carla Benacir Lara González. Thank you. 
Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mejibar Merino. I'm here, teacher. Thank you. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Leti Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present teacher. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present Miss. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Thank you, Vanessa. Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. All right, Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Bismar Ulises Martinez Ortiz. Debbie Jasmine Girón. Present teacher. Thank you. And Ana Maria Palacios Araujo. Present teacher. Excellent, thank you. All right, let's see. All right, let's hear some of you guys. You were supposed to make a SWOT analysis about your company, not about anybody else's. All right, so let's try to do this one right here. All right, um, Walter, can you tell us about the SWOT analysis of your company? I'm not sure if you want to share or you're just gonna read it. Hi teacher, I want to share. Excellent, I already let you share. Thank you. Okay. Let me know when you see my screen. Yes, I'm seeing it right now. Thank you, Walter. Uh, well, I'm working in McCormick, the Central America. Okay. Um, I only wrote that uh, in the cells of strengths. Uh, I consider a labor benefit about the lab. Okay. Good relation between college. Okay. High okay. quality of product. Excellent. Uh, we witness um, gender inequality. Okay. Only that. Okay. Next uh, opportunities growing with an exploring market in South America. Oh, okay. And the end, but less strengths, continuing improvement, improvement quality of, of the competition's product. Okay, all right, very good. All right, so just some spelling mistakes between, for example, high also, high quality, quitele la T, weaknesses. También está, son um, Walter, no se preocupe. And then growing with unexplore, I think it's unexplore market. Unexplore market in South America, South S O U T H, and continuous, continuous improvement quality of the competition's product. Okay, cool. Thank you. I like that. I didn't know you work at McCormick, Walter. Interesting. Okay, thank you. Thank you. Nice. You can keep on fixing it after that. Very good. All right, volunteers, who wants to share your SWOT analysis with the group? Ahorita vamos con volunteers, you know, I volunteer. Me, teacher. Yes, thank you, Daniel. Daniel. Okay, let me share my screen. Okay, as you know, I work, I work in a uh, US, uh, U.S. base. Yeah. It's the strength. It's a global company. The, the company has a contract with the U.S. government. Okay. Uh, witness is about the short time in El Salvador. Oh. Um, apenas, apenas un mes. One month. <laughs> okay. okay. Uh, opportunities. The company can expand uh, operations in the in the country. Uh, get more contracts, 
Okay. And threat is change of the part of the Salvadoran government. Oh, yeah, that's a threat. It's like if the government doesn't want the base here, you can go out. <laughs> oh, all right. <laughs> yes, yeah, yes, yes. It's, it's depending about the, it's, it's how say, it's, it's como permiso about the, the, the Salvadoran government. Okay. To, to establish to establish the use the US, US uh, space. Mm -hmm. All mm -hmm. right. Yeah. So yeah. if the government says I don't want you more anymore here, you're gone. Yes, yes, yes. All right, that's it's, a good threat. In the, <laughs> in the, in the, in the, in the Salvadorian government is divorced <laughs> with the, the US government, let's go. <laughs> Oops. In in Daniel, uh, you are fired. <laughs> <laughs> but it won't happen don't worry about it daniel just make sure when we talk about the u.s no decimos use government decimos u.s government u.s government okay perfect falta la n antes de la m in government excuse me a g the spelling of government is g-o-v-e-r-n-m-e-n-t government okay perfect Okay, perfect. Okay. Thank you. Nice. Thank you, Daniel. Someone else that wants to share? Someone else that wants to share about their SWOT analysis of their companies? Bueno, entonces empiezo con eeny, meeny, miny, moe. All right, se pueden... Can I read? Yes, please. Okay, I work uh, in Tigo. Okay. Uh, strange. Uh, we build a digital highways. Mm -hmm. We make everything with a passion. Okay. Weaknesses. The service is expensive. Mm -hmm. The customer support don't work 24 seven. Oh, okay. Opportunities. is necessary the field service work 24 seven. It's necessary the lower price service. Okay. And treat the violin in this country. It does not allow the growth of the network. True. Y yo soy testigo de eso. <laughs> yes. And, and, and the last one, the competition is very aggressive with the promotion. Ah, all right, Salvador. <clears throat> very good. Yes. Okay, very good. A ver, Salvador, solo, eh, como no puedo ver ahí, pero la, me escucha, Salvador. Sí. Okay. Cuando hablamos de fortalezas, la pronunciación es strength. Strange. No, strange no, no eso es, es extraño. Ajá. Strength, con Z, strength. Strength. Excellent, yes. Yes. Strength. Very good. Okay. Y Thank la, you, Miss. La, la otra, la última, que son las amenazas, sería threats. Threats. Sí, también como que fuera Z R E. Threats. Threats. Excellent. Yes. A strength and threats. Okay. 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 Thank you, Miss. Excellent, Chamba. Very nice. Thank you. A ver, who else wants to share? Antes que yo empiece con el ini, mini, mini, mo. Uh huh. Nobody. Who said me? Teacher. Me teacher. Okay, Vane and then Mariano. Para no, no quitarle la, el impulso a Mariano. A ver, Vane. <laughs> <laughs> Siempre participo. I know, I know. Okay. Teacher, el ini, mini, mai, ni, mo es sin marín de los pingües. Yes, yes. Zapatito, un cochinito, sí. Ah, okay, okay, okay. Yeah. Thank you. Yes. <laughs> Give me a second. work at Iberplastic. It's a cleans product factory 
and the strengths. There are good benefits for, for employees. Different products to offer for the marketing. And the witnesses, the company don't pay for advertising. The company don't hire more personnel and assign more work to employees. Opportunities, a little competitors com companies in the country and use recycled bottles to produce products. And threats, a big competitors in the other countries and the high cost of the raw materials. All right, Vane, déjeme ahí un segundito. Uh, good benefits for employees, different products to offer for marketing. The company. A, a ver, donde dice weaknesses, um, Vane. Eh, the company yes. doesn't. That's, ah, uh, yeah. The company does it in ambas. Oh. All right, hi, igual en donde dice threats, Vanessa. En el número dos, the high cost, la, la S en high no va. Okay, thank you, teacher. Yeah. All right. So, from, y quítale el artículo da también, solo es raw materials. Very good. Nice. Thank you, Vane. All right, excellent. Let's okay, thank what you. What about Mariano? Mariano, are you going to share or you're just going to tell us? I share my screen. Oh, that's nice. Thank you. Hi, Roberto. No lo había visto. <laughs> Hello, teacher. Hi. Good evening. Good evening. All right. Let's see. All right. Oh, nice. Sumira. So, yes, I can see it. Okay. Uh, the strengths of my enterprise is... Uh -huh. uh, Good brands of pumps, okay. qualified technical advisors, and reliable installations. Okay. The witness is expensive, a slow response time. Oh. Uh, for external factors, but it's slow. Okay. <laughs> yeah. Uh, the, <laughs> the opportunities is the uh, a grow in grow in the area of industrial maintenance. Uh -huh, maintenance. Uh huh. And treats uh, bad quality and cheaper scrubs. Um, in the. Como de la materia que la materia prima que ustedes usan. Uh, Productos que ustedes venden. No, la que nosotros vendemos no. Con la, que, con la que competimos. Ah, oh, ok. All right, yeah, I understand. Ya le entendí. A ver, solo la pronunciación, Mariano, en la 3 del strength sería reliable. Reliable. Yeah, reliable. Reliable. Ah, nice. ah, okay. Nice. Okay. Yes, very good. All right. Okay, teacher. Thank you. All right, let's listen to two or three more students, please, guys. Remember that it's very important for you to participate. All right, so I encourage you to do so. All right, three more, three more volunteers. Teacher, me. Excellent. But I'm just, but I'm just gonna read. I'm Está just gonna bien. read. Está bien. Deme un segundito. Kevin, hubo otra compañera que dijo me. Me, teacher. Anita, excellent. One more. Solo uno, no se peleen. Mi teacher. Excellent, Rafael. Very good. Okay, so Kevin, Anita, and then Rafa. Excellent. Go, um, Kevin. You can read. Okay, and the name of my company is really your depth. Okay. And strength is the first company as a credit repair. And the second one, we have different alternatives to relieve debts and the weaknesses we are a new company and we don't have much boom and the second one customers think we are a financial company and about opportunities there are many clients with debt and we and, 
and we have professionals in the area. Area, I'm sorry. That's okay. And about threat, there are companies that provide similar service, and we have no credit. Credit. Credi I'm sorry. Credibility. Yes. Credibility. We have no credibility in the market. Oh. And just that. All right. Interesting. Very good. Okay. Yeah. Are you gonna share or you're just gonna read? I'm gonna read. Okay, that's fine. Okay, the I worked for franquicias this month. It means Sara Bershka Pullenberg Stradivarius to issue. Oh, Anita, very interesting. <laughs> <laughs> I think the street are a recognizing company uh, around the world. That is something good because we have a company stable. The weaknesses, I think there are negative publicity, you know, because so many people say that only sold um, a small size. Oh. <laughs> and that's not so good. Uh, collateral damage to the environment. Uh, we are really working for that. We have so many projects, uh, but right now it is a witness for the company. Okay. I think the opportunities is a very key target, you know, because we try to cover up all the area and all more, uh, I don't know how to spell that. Uh, well, uh, we saw uh, for kids, for mommy, for daddy, for all family. Okay. Um, another opportunity is the changeable. It means that we transform uh, every time. We thought uh, in the, um, I don't know how to say that, like the um, tendencias. Um, the trends? Yes, the trends. Uh, I think the tweet are the cost. Obviously, uh, for now, exactly. I, I think that all the companies have threats are the cost right now. Special. And, and reinvention. I think that is a threat because we have to reinvention, you know, almost all the time. We are working in that. Right. We don't stop that. So I think that is a threat. Okay. So you're always reinventing yourself, right? Yes. All right. Excellent, Anita. Thank you. Very nice. Thank you. Well done. It's here. Rafael, are you going to share Rafa or you're just going to read? I'm not going to read them. Okay, that's fine. I work in Swiss laboratory. Ah. And strength is serving our customer with patient without limit. And the weaknesses. Uh, losing customer and product from different brand okay. and the fear of loss in trying a personal and especially area mm -hmm. and the opportunity uh, the permit to continue starting uh, financial support if you require and uh, threat the rise of the river and the falsification of some medical product oh okay All right. Okay, very good. Yeah, that's fine, Rafael. Very good. Yeah, of course. That would be, and that would be very dangerous, Rafael, for people to um, make not good medicine, right? So yeah, that's a threat. Excellent, guys. Thank yeah. you. Very good. Well done. Alguien más a la una? Alguien más a los dos? Teacher. Excellent, Domingo. Yo sabía. Very nice, Domingo. Okay. Uh... Uh, it's okay. Okay. Uh, it's great. Uh, it's a company white man managers of experience. It is a established company. 
opportunities is in the company is a growing growing the company. Uh, in my company, new Martinez Martinez Macheris is a very innovative innovative processes. Innovate. Uh, innovate. Uh, 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 what next is witnesses 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 witness uh, does not have a variety or or the of product. Okay. The product do to know a service the they say it quality. Okay. Uh, three. Uh, the staff is not constantly training. Oh. Uh, there is a lot of competition in the textile area. Yeah, there's a lot of competition mm. in the textile. Textile. Uh -huh. Oh wow. Textile. Mm -hmm. Excellent, very nice. And you even have the rayones, the, the logo there. That's nice. Thank you, Domingo. Very nice. Well done. Okay. Thank you. All right, guys. So as we have been mentioning and as we have been talking about this, every company needs to have a SWOT analysis. All right. So that's very important for you to always like keep on working on that. And now you have experienced a little bit of making a SWOT analysis in English. All right. So that's pretty cool interesting all right so now let's go on here guys with the next page page 17 unit two we are officially beginning units two right now all right so here we have units two page 17 i will be able to a ver um let me see here oscar can you read i will be able to Okay, uh, determine the best strategies to apply to conduct a product test. All right, I will be able to determine the best strategies to apply to conduct a product test. All right, very good, thank you. Roberto, can you read number one? Let's start. Okay, teacher, let's start. Have you ever heard the term product testing? There are two primary types of tests to evaluate a product. The SIGT and handling test and the use test. What do you know about them? Thank you, Roberto. All right, very good. So it says, have you ever heard the term product testing? There are two primary types of tests to evaluate a product. The site and handling test and the use test. What do you know about them? Do you guys know anything about this testing, uh, product testing, or you have no idea what this is about? Anybody? I don't have idea. Okay, no? All right, so Chamba says no, Ever says no. Carla Vanessa, do you have any idea of this product yes. testing? Product. Carla Vanessa, no? Any idea? Oh, teacher. All right. Okay. So we're going to find out here. So don't worry about that. Let me see. Carla Vanessa, ya quede un solo audio su micrófono. Can you read number two? Product testing. Okay. Product testing are necessary procedures to be followed before deciding to create a new product. The following conversation features a group of managers in a meeting to discuss strategies for testing their new product with the conversation. Thank you, Carla, Vanessa, very nice. All right, so product testing are necessary procedures to be followed before deciding to create a new product. So that means that this product testing has to happen before, all right, creating the new product. We're going to listen to this um, conversation here. It says, good morning. I'm thrilled to announce we have green light to work on our latest product testing task. One of the good things I like about working with you all is the effort you make to do the job well. I agree with you, Mr. Ayala, the efforts this task requires 
are important to take into account. Definitely. I have already written some ideas for a, mon a monadic test, so we can discuss them. Take a look. Good job, but have you figured out the cost? Some difficult decisions to make, uh, to make, refer, sorry, to make refer to fancy material and cost versus quality. Yes, boss. One of the most important factors in this job is managing costs. And I'm good at that, all right? So this conversation is not very friendly, but let's try to follow it, all right? So Debbie, can you please be Mr. Vélez? And Ever, can you please be, be Miss Ayala? Good morning. I'm trailless, trailer to announce we have a green light to work on our late, late product testing text. One of the good things I like about working with you all is the effort you made to do job work. Uh, I agree with you, Mr. Ayala. The effort this test for Require. Require. I require are important to take into account. Definitely, I have already written some ideas for ammonia test, so we can discuss them. Take a look. Good job, but I have you figured out the cost. Some difficult decision to make refer refer re, refers mm -hmm. to, to fancy materials and cost. Uh, yes. Yes. yes, boss. One of the most important factors in this job is managing cost, and I am good at that. Thank you. All right. All right. Veamos. Vamos a volver a leerlo dos, dos más. Who wants to help me read? Alguien que no ha participado hasta ahorita. Abner, you've been quiet today. So, Abner, can you please be Mr. Vélez? Me teacher. Okay. And Mariano, you be Miss Ayala. All right. Okay. Thank you. Abner, ready? I'm ready. Thank you. Okay, good morning. I'm, I'm thrilled to announce we have green, green light to work on our latest product testing task. One of the good things I see, I, I like about working with you all is the offer you make do, to do the job well. Okay, I agree with you, Mr. Ayala. The offer this task to require are important to take into account. Yeah, def def definitely. I have al already written some ideas for the magnetic test, so we can discuss them, take a look. Good job, but we but have you fig figured out the cost? Some dif some difficult decisions to make refer to fancy material in cost versus quality. Yes, boss. One of the most important factor in the job is manage managing costs, and I'm good at that. All right, guys. Thank you. Okay. Les doy unos par de segundos, un minutito. Revise la conversación and let me know if you have any questions. Solo que no me van a preguntar del monadic test because I have no idea. <laughs> All right, so we need to find that out. All right, leanlo okay. ahí. All right, and then we can discuss some of the um, vocabulary. Mm. Thrilled. Con de al final. Thrilled es emocionado o emocionada. I'm thrilled. Fascinado. Fascinado. 
Así, exacto, así como, wow, qué chivo. I'm thrilled. Thrilled. Pensé que era como asustado. <laughs> Por thriller. All right. Another one. Sí, ¿eso qué significa? En, en monstruado. Uh, figured. Uh, is... Figure. Uh, figure it. <laughs> ¿Dónde estamos? Ah, eh, but. Have you figured out? Es como ya averiguó, ya se dio cuenta, ya investigó los costos. Figure it out. Figure es como it. Se Ajá. Y lleva junto. Figured out. Figure it out. Okay, perfect. Any other? Any other guys? Teacher. Yes. At the group of WhatsApp, uh, in the group of WhatsApp, I just share uh, about monadic text, but in English, in Spanish. <laughs> ah. Monadic text is prueba monadica. Oh. Very interesting. Es, son pruebas que le hacen a dos productos, pero no se las hacen al mismo tiempo, no, después uno y después la otra. Ah, son, son cosas de ingeniería y todo eso. Oh, my goodness. Thank you, uh, Dani. You have enlightened me. <risa> All right. Thank you. A ver, no sé si, me, no sé si era Vanesita con respecto a thriller. Thriller es suspenso. Pero thrills es emocionado, fascinado, encantado. Super feliz. I, okay. I, 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 I think the same of que era como asustado. Sí. <ríe> Eso mismo pensé. Sí. Ajá. Lo que pasa Le, es que verdad del, del suspenso. Thriller is con, con R and, uh, at the end. R, sí. E R at the end. R, R, R at the end. This is D. Yep. Ok. Thank you. All right, guys. Y, a, y a también Daniel ya nos mandó la definición de monadic test. All right. So here, guys, they're talking about this product and they are talking also about some tests. They're going to be running to this product that they are going to be working with. Okay. Now, here, I want you to, um, I want you to discuss these answers uh to the questions below it says what product testing strategy is mentioned in the conversation what is specific concern does mr Vélez have about the product and what is mr avila in charge of i so we had three people talking right trabajemos en estas tres uh preguntas all right voy a dejar de compartir un segundo Work on that, and then in three minutes, I'll tell you what we're going to do. Y lo vamos a revisar. Teacher, uh, the mean of fancy materials, material. The meaning of what, eh, Daniel, excuse me? Fancy material, Where material, is... Fancy material. Where is that? Fa 
fancy material es como un material así como medio sofisticado. Mm, like, okay. Okay. okay, thank you. Thank you. All right, let's see. Question number one says, what product testing strategy is mentioned in the conversation, guys? Um, monadic test. Yeah, that's the one mentioned in the conversation. Very good. What about number two? What is specific concern does Mr. Vélez have about the product? The cost, because the fancy material and cost and versus quality. Excellent, very good. So we're talking about the cost here. Thank you. And uh, the last one, what is Mr. Avila in charge of? Managing costs. Yeah, all right, yes, he's in charge of managing costs and he says that he's really good at it, all right? So that's something that's gonna help the company in this example. All right, guys, very good. I'm going to ask you to stop writing whatever you're writing and to concentrate a little bit here. Les voy a presentar esto acá y de ahí vamos a partir con lo, el tema que nos toca gramatical. Ahora, vamos a ver esto. We're, we are on page 18. Ah, there's so many bugs in my house today. Ah. All right. We're going to talk here about how to achieve a verb agreement with complex subjects. All right. Ahora. Pero quiero que lo vean ahorita, solo acuérdese de verb agreement. Ahorita lo vamos a dividir en dos partes, verb agreement y luego vamos a ver complex subjects y luego vamos a combinarlo. Entonces en tres partes de hecho, all right? Verb agreement, complex, complex subject and then a combination of both, okay? Now, I'm going to stop sharing here. Voy a tomar la asistencia para no interrumpir y luego ya nos quedamos con el, el verb agreement. Ok, veamos. I have here. Oh, what happened? Again, I'm going to. All right, we have. My goodness, it takes forever. All right, here we have Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Thank you. Adela Trinidad González Consuegra. Thank you, Trini. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Thank you. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. 
Present teacher. Mayor de Jesús Candray Montano. Present teacher. Thank you, Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Thank you, Jorgito. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Benacir Lara González. Eh, Carla Michelle Brizuela Portillo. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mejibar Merino. Kevin. I'm here, teacher. Thank you. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present, teacher. Mariano José Paca Santa María. Present, teacher. Oscar Anulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present teacher. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present miss. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera. Vicky Dinora Gutiérrez Present. Durán. Thank you. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Thank you, Bismar. Ana. Maria Palacios Araujo. Present teacher. Thank you, and Debbie Giron. All right, guys. Present. Thank you, Debbie. And no se preocupe, Carla Michelle, ya, ya está aquí. Ya la puso. Ya me puso. Yeah. Very good. Thank you, Carlita. All right, very nice, guys. Okay. Entonces, good. hola. Teacher, what, one thing. Uh, before to next, uh, I only... I remember you about the one conversation we have in the Monday and the at, at night okay. about the yes the 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 the, the, the last topic uh -huh. yes for the sentence because uh, uh, the adverb clause and the adverb phrase when I I don't know you remember it uh, about the when in, in the sentences we only find the verb to be and don't have the action verb. Uh, the action verb. Uh, what is the correct structure? Because in in the uh, in the play form, we have a uh, two uh, sentences about this, and uh, I can find the the correct uh, answer. Yeah. <laughs> All right. Very good. Uh, yes, Ever. Thank you, Ever. Do you remember the number of the homework? One point five. Uh, 5.1, yes, I think. 1.5. 1, 1, 1. Yes, and uh, number three and number five, I think. 1.5, 1. 1. number three and number five. Yes, let me, yes. let me confirm, picture. All right. I, okay, antes de, antes de pasar al nuevo tema, solo Ever me hacía... Eh, La pregunta el lunes, que él se quedó un ratito en clase después de las 10, sobre el ejercicio de la tarea 1.5, ¿era verdad, Eber? ¿Eso estamos diciendo? 1.5 ejercicio 3. Sí, ejercicio sí la 5. Sí, el ejercicio 3 y el ejercicio 5. No sé si ya lo hicieron todos. Y todos. No, que yo no lo he hecho. ¿Qué número es, teacher? ¿Qué número es? 1.5, ejercicio 3 y ejercicio 5. Yes, uh -huh. ya lo hice. ¿Le salió, salió bien, Domingo? Todas están buenas. Excelente, Domingo. Ah. Nice. Hey, comparta, yes. comparta, Domingo, comparta, por favor, su conocimiento. A ver. Ah, ok. <risa> sí. Las, la voy a escribir ahorita en el chat para todos y todas, all right, para que veamos ahí cómo nos tendría que quedar y vamos a explicar el por qué. All right, la número tres es la que voy a escribir. Ay, voy a escribir ahorita. While away. Le voy a escribir la respuesta. Thank you. Yo llevo una semana sin dormir por eso, chicos. Yo me imagino. Ah. Ahí está. <laughs> All right. Uh, let me see. 
revisen ahí, la acabo de mandar al chat de aquí de Zoom. All right, de, y dice, es la 1.5, la 3. All right, dice, while away in college, I stayed with my roommate's family. Uy, during, se me fue la, la, aquí ya lo corregí. During one spring break. All right, la idea acá, y um, Ever me decía, teacher, pero ¿cuál es el verbo de acción? No había, en la primera parte, no hay verbo de acción. Eh, while he, while I was away, decía, ¿verdad, Ever? Recuérdeme, while I was away. Yes, uh, while I was away, I, yes. While I was away okay, in college. Entonces, lo que hacemos acá es retirar el sujeto que hemos venido quitando y retirar el to be. Yes. Right? Entonces nos queda while away in college. Y la siguiente parte no la toco y dice, I stay with my roommate's family. During one spring break. Entonces, si usted no encuentra ningún verbo de acción y solo hay un verbo to be, de cualquier forma, usted aplica la regla de quitar el sujeto y quitar el to be. All right. Away no es un verbo. No le puede poner away. ¿Verdad? Eso no existe. All right. En este caso, es like an adverb or an adjective. All right. Lejos, fuera, así, distante. La otra... La otra era ahorita. Um, although, la cinco. Sí, la, la, la five. La Número five. Number, number five. Ok. It's a tour for. Igual. <ríe> Solo era verbo to be y el sujeto. All right. Ahí me parece que era although he was hurt, ¿verdad? En la original decía, although he was hurt. ¿Cierto? Yes. Ok. Entonces, igual, hurt, en este caso, está jugando no como verbo. Es parte de un adjetivo en este caso. All right. Entonces, quito el he, omito el sujeto, omito el verbo be. All right. Y lo dejo hurt. Ahora, ever me decía, teacher, pero yo le había puesto hurting. Porque... Acuérdese que hurt en este caso puede funcionar de dos formas, como adjetivo o como verbo. Pero como estaba a la par de was, no puede ser verbo. Tendría que ser un adjetivo en este caso, entonces lo dejo así. Ahora, si usted lo, qui si lo puede poner all the hurting, si hurt lo ocupa como verbo. Pero en este caso no lo estaban ocupando como verbo, sino que como adjetivo. Entonces le quedaría así. All the hurt, Jack managed to smile. ¿Ok? All right, Daniel, lo intenta ahí. Oh, okay. Lleva yes, por... I... Yes, yes, también, ya. Yeah. <laughs> Thank you, teacher. <laughs> si no lo habían hecho, pues ya lo tienen por acá. Y si lo habían hecho y le salía mal, igual ya lo tiene por acá. Lo importante es... Eh, Entender por qué, ¿verdad? Acuérdese que el to be se va a omitir. Y tenemos que ver si hay o no hay verbo de acción. All right. Ok. Thank you ever for reminding me. Yo le dije a ver que me acordara para poderles ayudar. En el caso que no lo hubiésemos hecho aún. All right, guys. Vamos a ver. Subject verb agreement. Vamos a ver esto. Les voy a compartir acá mi pizarra. Subject verb agreement. Cuando usted ve esto, se le ocurre algo, lo ha visto antes, de repente dice, ah, ya sé qué es, o no sé, pero creo, o you have no idea. No, teacher, I don't know. Okay, you don't know? Very nice. It's okay. What about the rest, guys? I don't know. You don't know? Very nice. Anybody else? I don't know. No? Okay, very good. Anybody? No teacher. All right. Subject verb. Subject verb agreement, okay? Ahora, quizás no lo hemos visto antes tal cual así, pero ya lo vamos a ver y vamos a poner los ejemplos y se va a decir, ah, eso. <laughs> All right, so mm -hmm. we're going to understand it. Cuando decimos subject, guys, ¿Qué es un, regáleme un subject, cualquiera? You. Ok. 
you, ese es un subject. Ok, ahí vamos bien, sabemos que es un subject, sabemos que es un verbo. We know what a verb is? Yes, no, hola, hola. Look. Yes. Eh, me dijo el verbo, Domingo, regáleme un verbo. Look. Look. Mm -hmm. Ok. Y el agreement, el agreement no lo vamos a poner ahí, sino que nos vamos a dar cuenta. Vamos a poner, you look nice. All right. Ese es el complemento. Uh, you look nice. Ahora, tenemos el subject que es you. Nice. Hay un micrófono abierto, si me ayudan con ese. Tenemos el subject que es you, el verb que es look. All right. Y el agreement que es. Porque no puede ser nice. Nice es complemento o es adjetivo. El agreement, esta palabra de aquí arriba, agreement lo que hace o lo que quiere que nosotros hagamos es que haya un entendido entre el sujeto y el verbo. ¿Y eso cómo es? Entonces, si usted se fija, yo aquí estoy jugando con el sujeto you y el verbo que le corresponde es look. Si yo pusiera esto, ¿Está bien esa segunda oración? No, teacher, no. No, no. All right. ¿Por qué? Porque no está hablando de tercera persona. Exacto. Because Entonces, it's... Ajá. Because what? All right. Yes, definitivamente no va. Yo no puedo decir you looks nice. Ahí no hay agreement. Ahí no se, no, no se están poniendo de acuerdo. Agreement es estar de acuerdo con. All right. Entonces, subject verb agreement quiere decir que el sujeto va a llevarse bien o va a estar de acuerdo con el verbo. Y el looks no le pertenece a you porque no es tercera persona singular. Si yo digo, Ana looks nice. ¿Es esto correcto o no? Yes. Si yes. yes. yo digo, Ana, look nice, ¿está correcta o no? No. No. Entonces, en la, donde dice you look nice, hay un subject verb agreement, todo está bien. El you es el subject y el verbo look es perfecto para el subject you. Cuando decimos you looks nice, no, no hay un subject verb agreement porque el looks no puede ser el verbo porque you no es tercera persona singular. Cuando yo digo Ana looks nice, sí hay un subject verb agreement porque el verbo looks con S es singular y Ana es tercera persona singular. Entonces sí hay un entendimiento entre el sujeto y el verbo, ¿cierto? Cuando yo digo Ana look nice, tampoco está bien porque el subject verb agreement no aplica. Ana es tercera persona y look es para primeras o segundas personas, ¿cierto? A eso le llamamos subject verb agreement. Ahora, si yo le digo... The house is big. ¿Cuál sería el subject y cuál es el verbo? The house. Subject. The subject is house. Perdón. Perdón. Yes. That's okay. No se preocupe. Anita, okay. the house is the subject. ¿Y cuál sería el verbo? Is. Is. All right. Hay ahí un subject verb agreement o no hay? Yes, there is. Yes, there is. All right. Because the house is one and is is one. Si yo pongo the house. Ouch. My goodness. The house are big. Is that correct, guys? Incorrect. Yeah, that is not correct because house is only one and R is plural. All right. Entonces, it's not, there's no subject verb agreement. Si yo pongo. Si yo pongo her children is playing, ¿está correcta esa? 
is that is not correct. That's not correct. A ver, um, no veo a nadie. Será mi inter o todos tienen apagadas sus cámaras. Ah, era mi inter. A ver, Chamba, si yo digo her children is playing, is correct or not correct? Es mi inter. Vane me oye. Carla Vanessa me oye. Debbie me oyen. Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. All right. Ok, a ver. Entonces, uh, alguien que sí me está escuchando porque se congelaron, no sé si fui yo o ellos. Her children is playing, correct or not? That's correct because she is, is, in this case, it's going to be um, she because her children is she is playing. That's correct. Oh, are you sure? Yes, I'm, I'm sure. I think it, I don't know. Yes, I think I, that's I think, my name. I, I think it's incorrect it's because incorrect. children is poor, no? Exactly, no. Ever. very nice. Sorry. What's the problem? I'm sorry. Her children, estamos hablando de los niños de ella, no de ella. Her, Her children. Her is a possessive yes. adjective. We're talking about the children, not about her. All right, so oh, okay. that's correct. many, like two, three, four, depende cuantos tenga. Entonces, ¿cómo lo arreglo, Eve? Only change the verb to be, oh. is for our. Okay, very good. Her children, entonces nos quedaría, her children are playing, ¿cierto? Y en ese caso, si hay un subject verb agreement. Ok, ya. Entonces, si se dan cuenta por nombre, quizás no teníamos ni idea que era un subject verb agreement, pero porque ya hemos venido viendo desde, desde el básico, all right, sabemos que el is es para singular, el are es para plural, los verbos le ponemos s, e, s, i, e, s para singulares, no, se le, pas, no le pasa nada a los verbos para los, los primeras y segundas personas. A eso, a eso es subject verb agreement. Y lo hemos venido viendo desde ya rato. Sin nombre, all right, pero si no sabemos que es el is va con singular y el are es con plural. ¿Y Jerry, ¿por, qué nos está, sí, sí. ¿Por qué nos está contando todo esto? ¿Qué tiene que ver eso con el manual? Ah, ok. Lo que pasa es que el manual de una vez les, nos tira el subject verb agreement más the complex, complex subjects. Entonces tenemos que ir paso a paso para poder llegar allí. All right, so now, vamos a ver aquí, permítame. Cuando hablamos nosotros... The complex subjects. All right. A ver, cuando hablamos de subjects normales, hablamos de qué? Regálenme otros ejemplos. Subjects normales, simple subjects. Could be I, we, yeah, they, she. Uh -huh. Otros? Name proper. Proper name. name. Uh, yes, proper. proper name. Sorry. Yes. Uh -huh. What else? All right, todos esos son, son simple subjects, ¿verdad? Puedes decir, yo puedo decir ever o puedo decir he. Puedo decir chamba o puedo, chamba and bunny y puedo decir they. All right, puedo decir my mom o I can say Ana. All right, I can say my brother and I can say Ivan. All right, so those are simple subjects. Pero ¿qué pasa con los complex subjects? Do you have any idea what complex, complex subjects are? What are complex, complex subjects? Tenemos alguna idea? No? All right. Entonces, decimos que son complex subjects when we talk about quantity. All right. When we talk about quantity, we talk about amount. We talk about many, a lot, some, a few, one, None, todos esos son 
quantity subjects y se vuelven complex subjects. Y ahorita se los voy a presentar. So now we have this right here. Y ahorita sí necesito que me vaya siguiendo en pantalla. All right, some expressions of quantity les llamamos complex subjects porque ya nos acompaña a un nombre o a un sujeto y ya no va solito. All right, por eso se le llaman complex subjects. Por ejemplo, tenemos... Um, Tenemos, right. Tenemos some of, one of the, all of, a number of, each, every. All right. A eso le llamamos complex subjects. Están hechos de expressions of quantity. Que se refiere a número, a cantidad. Okay. All right. Sigo aquí. A ver. Um, alguien que me lea, alguien que no ha leído mucho, participado mucho, alguien to read this for me, please. Make it clear. Okay. One of the students lives in Brazil. Thank you. Thank you, Leti. All right, so here we have one of the students lives in Brazil. All right. Si yo vengo y le quito acá, one of the, y solo digo, students, esta, si, lo, si lo quito, empiezo esta parte de acá, y empieza mi oración y digo, students lives in Brazil, estaría bien. No, teacher, porque no. está hablando de varios. Exacto, de... estamos hablando de students, cierto. Pero eso sería un, un subject simple, pero a ese subject simple le antepuse one of the or one of the one of the students lives in Brazil entonces todo esto se me vuelve un complex subject y el verbo que ocupo cuál es lives right. y es singular o es plural hola no plural, plural. 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 Lives es plural. Yo digo, you lives in New York. Or we lives in... No, es singular porque está hablando singular. de unos. They are talking about the one of the students. Singular. Singular. Right. Aquí, cuando usted vea la S, no, se, no es plural, es singular. Que le vea la S y que pareciera plural es otra cosa. Pero es singular. ¿Por qué? Porque yes, es una persona singular. Entonces... Como le hemos antepuesto one of the, entonces el verbo para ser subject, verb agreement, tiene que ir en singular. One of the students lives in Brazil. Y students ya no se vuelve el sujeto de la oración, sino que one of the es el sujeto de la oración y por eso le llamamos complex, porque no es tan fácil de entender cuál es. All right. Okay, vamos a ver la otra. Acá tenemos one of the students lives in Brazil. Aquí es el subject verb agreement. One, he lives. One. One of the students. Una. Una o un. O uno. Pero sigue siendo singular. Por lo tanto, mi verbo tiene que ir en singular. Yes. Sí, yes, teacher. All right, eh, en, ese, en ese caso, eh, tendríamos que modificar, eh, eh, su, quitar la S. Entonces, que one of the students live in Brazil. O siempre iría la S, pero a la hora de interpretar, se estaría entendiendo que se, es solamente un estudiante. Sí, por lo tanto, tiene que tener ese el verbo, siempre, ever. Porque este Gramat es... Sí, gramaticalmente... Tiene que ir siempre la, eh, la, la S. Sí, sí, sí. Ah, ok, ah, perfecto. Lo que vean acá es que, ajá, teacher, pero aquí estamos hablando de students. Aquí hay una teacher, S. Teacher, ¿no? teacher, ¿y el verbo, el verbo normalmente? Sin, sí. sin S. Live. Live. Ajá. Pero en otra oración sería, live sería eh, plural. Singular, creo que sí. 
I, I live in Brazil. Ah, claro, se dice, I live, in Argentina, I live in Brazil, pero es primera persona singular, pero es primera persona. Entonces se dice, I live in Brazil. Si mi oración partiera de students, y hay varios estudiantes, yo le quito la S. Students live in Brazil. My students, imagínense que todos ustedes fueran de Río de Janeiro, yo diría, my students live in Brazil. Students, plural, live, plural. Pero en este caso, no, el, el sujeto ya no es students, el sujeto es one. Right, si por, fuera, por, lo si fuera, hoy, domingo, por lo tanto, si este es singular, este verbo tiene que ir singular. A eso le llamamos subject verb agreement. Dígame, Domingo. Mm, ya me perdí. Eh, ver, si, fuera, si, fuera, si fuera la oración en, en plural, el sujeto es plural. Fueran varios, ¿cómo quedaría el, el verbo? Some of my students, some of the students. Y entonces el one ya no pasa, deja de ser one y se vuelve some. O oh, all. All. Y también all. podría ser all of my students live in Brazil. Pero en ese caso, si se vuelve plural, entonces ya no le pongo la S acá. Acá lo ah. que es que estamos one of the students, uno de los estudiantes, pero me refiero a uno. Ese es el sujeto, ya no estudiantes. Okay. Ah, por eso es, que es que como si estuviera por... refiriéndose a él, ¿verdad? Sí, a él o a ella. Sí. Exacto. Por eso es que lleva el libro. Exacto, Trini. Puede ser a él o a ella. Uh -huh. oh, oye, entiende por qué el diccionario me le pone eso. Un presente <risa> normal. Siempre va a ser y... singular. Singular. Ajá. Siempre que usted vea, Domingo, la, eh, por decir la expresión de cantidad, one of the, siempre va a ser singular el verbo. Estamos hablando en presente, ¿verdad? Ahora, si esa oración la pasáramos a pasado, y de igual quedaría one of the students lived, y ahí no pasa nada, porque el pasado usted sabe que es igual para primeras, segundas o terceras personas. Estos cambios aparecen en en presente. ¿Ok? Yes, veamos la otra en, pres vez. en presente, presente. En presente simple. Presente simple. Uh, pero cuando uno solo escribe live. Con ING. Uh, no, live. Se solo dice L-I-B-E-N. El verbo así. Live. Live, uh -huh. En plural, live. Eh, Domingo. Usted dice, they live in Brazil. They. Mm. Ese es un sujeto simple, Domingo. En este caso estamos viendo one of the, que sería ya un sujeto complejo. ¿Ok? Mm -hmm. A ver. Cada vez que ustedes vean one of the o one of the, siempre va a ser el verbo singular. Siempre. Ahora right. usted no le puede poner, no le puede no poner S a ese verbo, porque siempre que usted vea one of the, el verbo que sigue es singular. Esa es regla. ¿Ok? Yes, ¿me van entendiendo con eso? Yes, teacher. Yeah. Yes. Oh. yes, teacher. Yes, yes. Okay. Next one, mire esta. ¿Alguien que me lea esta por favor? One of the kids has a new one, shirt. One of the kids has a new shirt. Excellent, thank you. All right, one of the kids has a new shirt. All right, one of the kids. Mire, el sujeto cuál es? Kids. One of the kids. One, one of the kids. One, one of the kids. One, oh, sorry. one oh, no. nada más one. one. One of the kids has a new shirt. El verbo es, está en has, ¿por qué? Because, because, um, yeah, because the verb is in singular, because the subject is one. All right. One of the kids has a new shirt. All right. 
volvemos al que está atrás. One of the siempre, siempre, siempre. El verbo va a ser en singular. Y el verbo have en singular es has. One of the kids has a new shirt. ¿Ok? Veamos la otra. ¿En qué otro momento vamos a... Aquí ya les dije yo que cada vez que usted vea la, la expresión de cantidad one of the, el verbo que sigue va a ser singular. De igual forma, cuando usted vea each of y every one of, siempre van a ser verbos en singular. Yes. Ok. Yes, Isha. Very good. Mire acá el ejemplo. Mariano, léalo, por favor. Each of the students gets five extra bonus points. Thank you. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién me ayuda con el sujeto de esa oración? Each, Each of. Each of. Mariano es students. Each of, por lo tanto, el verbo se, va, se vuelve singular. Gets. Ok. La otra. Every one of you needs to hear this message. ¿Cuál es el sujeto? Everyone. 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 Very good. Por lo tanto, I need the verb to agree with the subject. Therefore, I have needs singular because every one of is singular subject okay yes entonces tenemos que recordar cuando ustedes vean la, la expresión de cantidad one of the each of or every one of siempre 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 el verbo va a estar en en qué Singular. 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 Yes. All right. A ver. Hágame un favor. Copie eso en su cuaderno donde está tomando nota o si no, no hay problema. Solo recuerde que eso va a usar. One of the. Each of y every one of. Esas tres. ¿Ya las anotaron? Finished. Finished. Excelente. Yes, it's yeah, finish. All right. Entonces, voy a dejar de compartir. Ahí. Voy a dejar de compartir. Nos vamos a ir a los grupos ahorita. Y en los grupos vamos a escribir dos oraciones. Una, I mean, dos oraciones con. A ver. Ahorita les digo. Dos oraciones que, con one of the. Dos oraciones con each of y dos oraciones con every one of. ¿Ok? Yes, les van a salir seis oraciones en total. All right, guys, let's go. Si no puede participar, quédese aquí para yo saber quién está con quién. Let's go.
All right, guys, let's see. The group of Trini, Kevin, and Oscar, can you tell us some of your sentences, please? Okay, teacher, and uh, we got about um, one of the. Mm -hmm. We made um, the one sentences, one of the dancer forgets the step. Mm -hmm. And the second one, one of the restaurants sells expensive. Very good. And my classmate, no sé cuál es el otro que, el nombre de la persona. Mis compañeros que dio nosotros dos. Estaba con Trini y Oscar. Okay. Trini or Oscar, do you want to read the other sentences? Trini, no problem. I don't okay. think he's here. Uh -huh. <laughs> okay, two sentences oh, with each of. Blink and light. That's okay. Um, Oscar, you may continue because I think Trini is having some problems with her audio. Okay, each of employees get a bonus. And the other sentence, each of country has a culture. All right, but revisemos esas dos. Each of the employees, each of the employees, the, antes de la, huh? each of the employees gets a bonus. Each of the countries, All right, countries with IES. IES, EAS. Mm -hmm. All right, has culture. All right, okay, interesting. No lograron hacer las otras dos. No? No, no. Okay, that's okay, that's fine, that's fine. Thank you. All right, let's see, group number two. We have Debbie, Jorgito, and Carla Michelle. Okay. Okay. One of the puppies. Ya vamos a comenzar ya con los uh, One of the puppies. No sé, ahí me confundí, teacher. Ajá, dígame. Hizo una travesura, quería decir. Okay. One of the puppies. Uh -huh. Y ahí sería a mis mischief. O no. One of the puppies. Podríamos decir is mischievous. Es como otra vez, uh -huh. ¿no? Y sería one of the puppies is. Is. Ah, ok. Ahí fue donde me, ahí me, me confundí. Sí, very okay. good. El otro ejemplo, Debbie. One of the people crashes with a car. Oy, okay. <laughs> All right. Okay. Okay. E each of the mothers got a gift. Each of the mothers gets a gift. Gets a gift. Okay, muy bien. Y no sé si Carla hizo porque la verdad es que no, no dijo nada, no sé. Sí, lo que pasa es que Carlita está en un impasse de grupo, pero no se preocupe, a veces logra participar. All right. Okay. Y Jorge dijo que acababa de entrar, así que más o menos le expliqué. <laughs> Ah, okay, okay, Jorito, that's okay. That's fine. Veamos, thank you, Debbie. Uh, sala three, we have Anita, Daniel, and Carla. Well, Carla Benazir, pero creo que ya no entró. Solo es Ana and Daniel. Yes, teacher. Yes, teacher. Uh, Voy a compartir pantalla. Okay. I'm going to share. You can start, Daniel. Okay. Uh, each of children's price, mm -hmm. each of workers arrive on time, everyone of the buys of everyone of buys the dinner. Continue, Anna, please. Everyone of pays the bills, one of us cooks pizza, one of us makes homework. All right, each of children, each of the children. Each right. of the children, Korea. Yeah, no, it's just, I mean, each of 
the children, the children, each of okay. the workers. Their children. Uh -huh. Okay. Fíjense que, fíjense que en la 3 y la 4, Ana and uh, Dani, a ver. Yeah. Igual que en las 5 y 6, ustedes hicieron one of us cooks pizza and one of us makes homework. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, Dani y Anita, usaron us, all right, que es un object. Entonces, igual que en la 2 y 3, quiero ver, perdón, en la 3 y 4, perdón, every one of you, every oh, one of us, oh, one of them, Yes, no, it se vuelve objeto, Daniel. Oh. El subject okay. is every, everyone. Everyone, uh -huh. Ana, tres y cuatro, Ana. Estas. Yeah. Every one of you, of us, of them, of. Mm. Mm -hmm. Ahí puede poner them si quiere, Anita. Everyone, para no decir us, 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 siempre, ¿verdad? Or every one of you. Every one of them. Lleve lo. Every one of of them. Uh huh. Or every one of you. All right. Uh huh. Okay. Pay the bills. One of us buys the dinner. Excellent. Yes. De hecho, quítele. Anita, disculpe. Quítele el artículo indefinido da. En la tercera. Every one of us buys the dinner. Acuérdese que da dinero bien en español, la cena. Ah, perdón. Ajá, eso, exacto. There. Very good, Ana. Excelente. Y Christ es, quítele la Y y póngale IES en la 1. Ya. Yeah. Right. Okay. Yeah, thank you. That was nice. All right, next group I have here. Uh, Domingo, Leti, and Chamba. Well, I'm read the first one. Okay. One of the players is a most popular. Ah, okay. And then one of the team had a tattoo. One of the team had a tattoo, okay. Let okay. mm -hmm. Letty, the other two. Okay. Uh, okay. Each of the children received a computer. Each of the children receives Each a client. Uh -huh. a Each client needs a good service. Okay. All right. Okay. That's okay. And the other, I don't know if you guys made the other ones. Domingo can. Domingo. Dice, solo hice una. No ah, sé si está bien. A ver, compártala o dígala. Permítame. ¿Eh? Es que esa parte sí no le, no le mucho le. Every one of the employees has one copy. Everyone. Ok, podemos jugar con every one of the employees. Póngale the, every one of the. Every one uh -huh. of. Ahí, póngale t -h -e. Employees, con S. Ajá, y el verbo have para singular, ¿cuál sería, Domingo? Ah, uh, entonces sería having. No. Ahí es con ING. Necesito el verbo en singular. Cuando usted... Ah, es... Daniel tiene un hijo. Dígame eso. Daniel, ¿qué? ¿Have o has? Have. Tener. Daniel, ah. tercera persona singular, Domingo. Has. Has. Sí. Every one of the employees has one copy of the key of the workshop. Okay, all right. Sí. Está, está bien, sí. Sí, every, sí lo, ahorita lo que estábamos viendo es, era ese every one of the employees. Okay, that's fine. Okay. 
In the other teacher, in the last one, uh -huh. I, I, no sé si está buena. Everyone, everyone of my co-workers, everyone of my co-workers gave me a present for my birthday. Everyone of my co-workers? Gave me a present for my birthday. Ahora, eso está bien, Leti. No, está está bien. Está bien, solo que el verbo ya está en pasado, ¿verdad? De hecho, parece igual que una de las que Chamba también nos decía, estaba en pasado. No hay ningún problema. Ahora, para igual es subject verb agreement. Solo que ahorita estábamos tratando de hacerlas en presente para ver si le ponemos S o lo dejamos así, o si es el verbo to be, le ponemos is o le ponemos are. Porque en pasado va a ser igual para todos, ya sea primeras, segundas o terceras personas. Ok. Ahí la puede cambiar. Okay, okay. Every one of my co-workers gives me a present for my birthday. Podría ser si la pasa a, a presente. Teacher. Hola. O sea que el verbo, eh, no importa el sujeto, siempre va a ser en presente el verbo. Si las oraciones están en presente, que es en este caso, Domingo, sí. Bueno, pero usando siempre el everyone, el, el it, it of y el one of the. Ajá, sí. siempre. Y si están en presente, la va, le va a poner el verbo en singular, Domingo. No importa si el sujeto es, eh, lo, que no, lo que no he entendido bien, es si el sujeto, digamos, si fuera aquí eh, eh, singular, uh -huh. el verbo siempre va a ser singular y claro. si el ver y si, y si el sujeto uh, o sea que el sujeto prácticamente está definido por everyone of sí. este ya es uh -huh. no importa que lo demás sea plural o singular exacto no importa ahí lo está definiendo uh, everyone, eh, el one es, of, uh -huh. ese sería prácticamente ya el sujeto establecido y ya no importa sí, como sí, que lo, lo, el complemento del sujeto uh -huh. como un complemento sí. y el verbo ya se sería en presente Sí. Perfecto. Siempre oh, que usted... sí. Oh, ya entendí. Domingo, siempre que usted tenga one of the, each of, or every one of, su verbo siempre, en presente simple, va a ser en singular. Singular, ok. En presente. Oh, ok. Ya, ya, hoy sí, ya más o menos. Ya sí, que no, no podía completar. El, ok. Tomaba, la frase esa la tenía como, como, como como una frase y no como un sujeto. Right. Es que no logra entender. Okay, ok, no se preocupe. De todas maneras, no hemos terminado el tema. Mañana tenemos que continuar viéndolo. All right? Pero ahora da como el intro. All right? Voy a tomar la última asistencia para que se puedan retirar. Just give me a second, guys, here. Tenemos a Abner, Eli. Present. Yes, Fuente Flores. Thank you. Adela Trinidad González Contreras. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present. Ever de Jesús Candrae Montano. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Hoy se queda usted, Jorgito. Un ratito. Okay. Está bien, pero eh, Thank you. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Thank you. Carla Benacir Lara González. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mejibar Merino. Let, Kevin. All right. Thank you. Uh, Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Rojas Santa María, thank you. Present teacher. Thank you. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present teacher. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present miss. Thank you. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera, Vicky Dinora Gutiérrez de Durán, Bismar Ulises Martínez Ortiz, 
Thank you. Do, uh, Ana Maria Palacios Araujo. Present teacher. Thank you. And Debbie Giron. Present teacher. Thank you. All right, guys, have a good night. I'll see you all tomorrow. Bye. Bye now. Good night. Have good a night. nice night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hi, Jorgito. Teacher, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Bien, bien, gracias. Excelente. Aquí. ¿Dónde está Jorgito? En su casa. Ahorita, aquí en la casa de mi papá, en mi papá. Aquí estamos. Aterrizamos hoy. ¿Verdad? Y siempre, sí. está, y siempre le toca viajar mucho, ¿verdad, Jorge? Bastante, bastante. Todos los días casi. Bueno, a veces me quedo. Ajá. Muchas veces en otro lado, pero siempre estoy manejando todavía. Ya termino tarde todo. Sí. Y empieza temprano, me imagino, Jorge. A veces no mucho y a veces sí. <risa> okay. Sí, a veces comienzo temprano y termino súper tarde. Sí. Sí, sí, sí. ¿Siempre va para sí. Chalate? Sí, ahora fui y volví el mismo día. A veces me quedo por lo menos un día. Antes me quedaba toda la semana, pero a veces me quedo uno o dos días ahora. Ajá. ¿Y va al mero Chalate o va a...? A Chalate, al desvío de Mayo y a La Palma, pero a La Palma voy menos. Ajá. Pero más que todo a Chalate y, y a Mayo. En Amayo me quedo más que todo. Cabal por el paso de desnivel. Hacia Chalate, hacia Metafán. Ahí. Ah, Jorgito, si le toca medio sí, sí. domingo, ¿verdad? Bastante, bastante. Very sí, good. Sí, sí. A ver, Jorgito, cuénteme, ¿hay algo que necesite ahí ayuda? Sí, por favor, teacher. Um, en lo que estaba diciendo ahora, yo conecté la clase, pero no estaba al pendiente. Uh, cuando estaba explicando del one of the, más el plus, singular, ver todo eso, ¿verdad? Sí. Lo que nos dijo apuntar. Eh, okay. Tal vez si me vuelve a decir porfa de eso y, y un poquito de lo que no sé si de eso mismo había visto antes o ahora. No, de, hecho, de hecho, empezamos ahora con eso. Entonces, ah, ok. Antes de, bueno, la, digamos la primera mitad de la clase era sobre, sobre la, el SWOT análisis, que es como el FODA, ¿verdad? Las fortalezas, debilidades de la empresa en la cual trabajamos. Ah. Lo mismo que estábamos ahí antier todavía. Sí, 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 solo que ahora era de nuestra empresa, porque la vez pasada era de cualquier empresa. Uh -huh. Ok. All right. Entonces aquí, Jorgito, lo que estamos viendo, lo que empezamos a ver ahora es eh, la relación que tiene el sujeto con el verbo dentro de una oración. Por ejemplo, uh -huh. cuando yo digo, uh, por decirle Daniel, Daniel es una tercera persona singular y yo digo place, ¿verdad? Usted sabe que al, a, lo, a ese verbo para tercera persona singular le voy a agregar ese, porque estoy hablando de Daniel. Daniel plays soccer. Si yo hablo de Debbie and Doris, hablamos de dos personas, entonces al verbo no le voy a poner ese, porque estamos hablando de dos personas. Entonces digo, ah, okay. Debbie and Doris play sin ese, Soccer, ¿verdad? A eso le llamamos subject verb agreement, que el sujeto y el verbo están de acuerdo, son o sea, los dos si son, si uno es singular, el otro tiene que ser singular, si uno es plural, el otro tiene que ser plural, ¿ok? Ok. Pero. No me dijo, perdón. Se si llama. Sí, se llaman, ahorita se lo anoto aquí, subject. Sub, uy, perdón, subject, verb, agreement. Uh -huh. ah. Ok. Pero digamos que cuando yo digo Daniel, o digo he, o digo mi papá, o digo mi hermana, esos son sujetos normales, simples. Ok. Pero estos que estamos viendo ahora se llaman complejos. Ok. Y son complejos porque se anteponen al sujeto tradicional. ¿Ok? Entonces, okay. acá tenemos un ejemplo de esos sujetos complejos, que por ejemplo es one of the. Si yo digo one of, si usted tiene muchos empleados en su empresa, por decir algo, 
Entonces usted me dice, uno de los empleados vive en Metapan. ¿Ok? Entonces yo, usted va a decir, one of the employees lives in Metapan. Entonces lo vamos a hacer así. Lives. Uy, no me escribe aquí. One of the employees lives in Metapan. Ok. Ok. ¿Por qué? Aquí ya el sujeto ya no es employees, Jorge. El sujeto es one. Ese es one. el sujeto. Porque es una persona. Ajá, porque es una. Entonces, si estamos hablando de una persona, mi verbo que está acá. Vamos a ver. Ese debe ir en plural. Tiene que ir en singular. All right. Acuérdense Pero... que ese es singular. Entonces, este de acá. Ay, este de de aquí tiene que ser igual que este. Este one tiene que pegar con lives. Porque one es uno, es singular. Y lives es singular. Entonces, tienen que estar de acuerdo que el sujeto es uno y que el, el verbo es en singular. ¿Ok? <risa> es que estoy perdido en los verbos, fíjese, teacher, porque Ajá. para mí plur, singular era live. Ajá. Pero es lives. Sí, acuérdense, sí, y tiene razón. De hecho, ahí nos perdemos muchos, ¿verdad? Como vemos la S, asociamos en nuestra cabecita que eso es plural. Pues uh -huh. no, ese, es, ese, ese, al ponerle S al verbo, es singular. Ok. Ok, okay. y al quitarle la S, S, es, o sea que está al revés, Jorge. Es al revés. Ajá. Vamos a ver, porque eso sí se me va a olvidar. Sí, cuando usted le pone S, acuérdese que son tres terminaciones, Jorge. S, E, S, E, I, E, S. ¿Verdad? Para las terceras personas singulares son esos tres cambios. Pero independientemente son singulares, aunque lleven S. Si no lleva S o ningún otro cambio, eso es plural. Ok. Ok. Okay. Ahí sí estaba bueno para confundirse, al menos en mi caso. Sí, no, y de hecho muchos, no se preocupe, que eso es así. Ahora, entonces, usted tiene que recordar como regla, Jorge, que cada vez que usted vea one of the, el verbo va a ir en singular. Yo digo, one of the students studies English. Entonces, tengo one y tengo studies. El verbo es en one of the singular, ¿verdad? Exacto, sí, porque lleva una e, 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 s ahí. Ok. Ok, igual, entonces por regla, Jorge, cada vez que usted vea one of the, sepa que el verbo es singular, siempre. Okay. Okay. Igual que cuando veamos la expresión each of, o veamos la expresión every one of. Estas dos expresiones también siempre, siempre, siempre se van a unir con un verbo en singular, Jorge. Okay. ok. Ok. Entonces, por ahí nos habíamos quedado ahora. All right. De hecho, hasta ahí llegamos hoy. Mañana les voy a dar otras. Que tal vez no. Estas siempre van a ser singulares. Las que vamos a ver mañana a veces pueden ser singular y a veces pueden ser plural. <risa> Ok, teacher. Ok. Cansada, usted viene de una clase para otra, ¿va? Sí, 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 porque hoy empiezo, empecé a las seis, ya la jornada de la tarde, ¿verdad? Porque en la mañana también tengo otras. Pero presenciales. No, todo en línea. Todo en línea, ah, bueno. Y todavía estamos en línea. Todo el día dando clases. Uh -huh. <risa> yes. Cansada al final, ¿verdad? Al final sí, como, ay, con mucha hambre, bueno. <risa> Eso sí. Sí. Comienza luego el siguiente día. Eh, a las seis y media. Ah, pues te toca pesado. Sí, un poquito. <risa> pues la palma dice Vicky. Sí, sí, allá estuvimos. En, hoy, ¿cuándo fue que fuimos? Creo que en marzo fue que fuimos, o febrero, por ahí. 
algo así. Nos quedamos a, a dormir un, una, par, una noche y a pasear un poco. Y conocimos ahorita, también. Ahorita no estaba frío, ¿verdad? Bueno, yo sentí frío, vi que se reía de mí, pero... <risa> no, pero es frío en otros... En noviembre, diciembre, es súper frío. Ah. Sí, sí, yo me acuerdo que en diciembre del año pasado ella con suéter andaba y gorrito. Y yo así de, ay, qué lado. Siempre en la palma. Sí, pero Vicky le digo, ajá, que yo la veía ah, en la sí. cámara así hasta con suéter y decía, qué lado de estar ahí. Estaba frío, sí. Sí. Okay. Pero sí, queremos volver a ir porque está, está nice. Está muy bueno, nice. Ahí nos avisa. Sí, está bien, Jorgito. Vaya, pues, lo dejo, lo dejo de descansar. Está bien, sí. Jorge. Cuídese. Bye. Buenas noches. Hasta luego. Bye. bye.